nacidos y nacidas en el signo de Escorpio, tú vas a llamar a tu madre porque vas a pensar en ella o vas a necesitar estar con ella. Tú vas a hacer las paces con una hermana o con un hermano con quien recientemente tú tuviste una discrepancia. Hay una persona que se quiere acercar a ti, tiene malas intenciones. A la vuelta de la esquina algo está ahí para ti, algo de dinero, de bienestar, de fortuna. No sientas ansiedad, tómate las cosas con calma. Únete a gente buena. Vas a recorrer grandes tierras. Vas a conocer nuevos caminos. Vas a conocer a gente influyente. En el día de hoy quieres remodelar tu cocina, buscarás una red social, una empresa. Limpiar, sacar, botar trato viejo, botar escombros. Vas a hacer un viaje largo por carretera. Preocúpate un poco por lo que ganas, por lo que pierdes. Ahorra dinero. Cuidado a los niños, se cuida a los niños, las doncellas. Vas a estar emotivo, susceptible. Va a estar emocional. Dice alguien te subestima. Una preocupación familiar. Dice tú aquí te sacrificas. Tú prefieres comerte un pan duro. Pero que a tus hijos no le falte el alimento. Tú vas a hablar con Dios y le vas a decir a Dios. Oh, Dios mío, ¿qué me está pasando? Siento que el mundo se me viene encima. Sí, veo mudanza, veo arreglo, remodelación. Aquí hay una envidia. Cuidado que alguien te robe algo que te corresponde por derecho y por naturaleza. Aquí algo pasa, hay un problema con tu padre. Pagarás una deuda, saldarás una deuda. Vas a estar feliz porque tú pagas una deuda. Hay un irrespeto, hay una discusión, hay una confrontación con una persona por causa de celos. Te enfrentas a tu peor enemigo para defender a tu familia. Quizás por la inmadurez, quizás por las acciones, quizás por las cosas que haces. Tú misma, tú mismo eres artífice de tu propio destino. Veo aquí que te viene un viaje largo. Es un viaje donde vas a salir con la familia, pero cuidado. Cuando vayas por carretera, no conduzca de noche. Vas a recobrar algo que le quitaron a tu padre o que le quitaron a tu madre. Complacerás a tu hijo complacerás a tu hija complacerás a tu familia te vas a sacrificar tú te vas a esforzar para construir un futuro mucho más productivo para tu familia tú te vas a preocupar porque tú quieres darle a tu familia lo mejor que tienes una mascota te ama te quiere te valora y te cuida y una mascota va a ser importante para ti vas a estudiar vas a terminar tu carrera vas a prepararte no te vas a quedar en la ignorancia Vas a buscar de relacionarte con personas que tienen una gran bendición. Quieren enseñarte, quieren ayudarte, quieren educarte. Vas a conocer una persona que con su conocimiento te va a ayudar a que tú montes tu empresa, que montes tu negocio. Yo sé que te han dado palo parejo y te han golpeado la vida y te han golpeado el alma. Y con todo y eso eres una persona que amas. Vivirás muchas experiencias. Dice aquí, cuidado con algo que dejes a medias. Ten cuidado con algo de la familia. Solo de un cambio de vida que vas a tener. Algo que vas a descubrir. Algo que tú nunca imaginaste que podía suceder en tu familia. Un familiar tuyo perdió una herencia. Perdió unos bienes. En la familia hay un misterio que sale a la luz pública. Terminas algo, empiezas algo. Vas a terminar unos estudios, vas a comenzar una carrera nueva. Hay algo que te preocupa, es algo que tiene que ver con los estudios, con, la, con una carrera. Te van a hacer una oferta de trabajo, te van a hacer una interesante propuesta de tipo laboral. Te van a hacer una invitación para un paseo largo por carretera. Te van a invitar a un lugar a compartir con viejas amistades. Algo te llama la atención, algo te preocupa. 
Te emociona mucho ver a una persona crecer. Veo que tú tienes que cumplir una promesa. Vas a pagar una deuda. Vas a pagar una promesa. Vas a ir a una iglesia. Te regalan una cadena. Y en la cadena hay una medalla. Un medallón de una virgen. De un santo de tu devoción. Usted va a ser papá. Aquí habla un embarazo. El nacimiento de una criatura. Te envuelves con una persona. Conoces a una persona que a nivel espiritual. Te ayuda a que encuentres tu camino. Te invitan a una fiesta. A un compartir. Conoces a una persona que te dedica a unas palabras, te ayuda a nivel profesional. Algo a nivel religioso, algo a nivel espiritual te va a cambiar la vida. Veo que vas a estar envuelto como en una, en una celebración esotérica. Alguien ha tratado de poner en tela de juicio tu reputación. Algo va a suceder con un secreto, algo va a suceder con la familia. Veo una importante reunión, un encuentro, van a celebrar algo. Una persona se enamora de ti. Esa persona va a ser tu amuleto. Te vas a sentar a hablar con un abogado, con una abogada, o tal vez tengas que solucionar un problema de tipo legal. Te vas a unir a alguien con quien vas a estrechar un lazo importante a nivel afectivo. Vas a hacer un tremendo negocio que te va a traer mucha gratitud. Vas a hacer un negocio que te va a traer abundancia. Te sientas a conversar con un grupo de personas que van en tu misma sintonía. Hay unos documentos que aún no han llegado a tu casa. Compraste unos equipos. Estás a punto de que lleguen. Vas a hacer una remodelación. Vas a hacer una reconstrucción. Vas a hacer un reacondicionamiento en tu hogar. Una, un viejo amor vuelve a tu vida. Un viejo amor quiere volver contigo. Un viejo amor quiere estrechar lazos contigo nuevamente te va a preocupar la salud de una persona muy querida tuya que está pasando por un momento bastante difícil a veces sientes que el mundo se te viene encima, te vas a preocupar por tu bienestar, te vas a preocupar por tu salud atienda tu parte espiritual, atiende tu mundo religioso atiende tu mundo esotérico saltas una deuda, terminas un contrato te quitas un peso de encima, gracias a Dios te quitas un dolor de cabeza Vas a recibir un aporte a nivel financiero. Vas a recibir un aporte de tipo legal. Te van a dar un dinero. Te van a dar un préstamo. Te van a aprobar un crédito. Te van a aprobar un crédito. Te van a aprobar un dinero. Vas a llorar por una persona que está pasando por un momento bastante difícil. O te separas de alguien. O hay una ruptura. O alguien se aleja. Hay una persona que está que te va a confundir, te va a llevar por la calle de la amargura. Aquí veo que tú vas a, a, como a relacionarte mejor con tu familia. Tienes que relacionarte mejor con tu familia. Y veo que te va a llegar un dinero del cielo. Tú te vas a sentar a ver a tu contrario pasar. Dios te va a dar larga vida. Dios te va a dar mucha vida. Yo te veo haciendo negocios. Alguien te va a poner una prueba. Te vas a preocupar por un problema de salud que tiene un miembro de tu familia. Veo que vas a tener un éxito a nivel de estudios. Tú vas a invertir tu tiempo y tu dinero en cosas que de verdad valgan la pena y que te dejen buenos ingresos mensuales. Tienes demasiados enemigos ocultos. Alguien tiene envidia, tiene celo de lo que tú haces, de lo que tú produces. Tú vas a un compartir con amigos en una oficina. Te largas porque no quieres estar rodeado, rodeada de gente que no te conviene. Veo un viaje de reconciliación con tu pareja. Hay un embarazo. Aquí habla de que tienes que hacer una limpieza espiritual a tu casa. Aquí hay un don, hay un regalo del cielo para ti. En el pasado, tu familia estuvo en un momento muy duro. Que gracias al Padre Bueno, eso quedó en el ayer. Tu muerto, tu muerta, siente que no es la persona ideal para ti. Vas a analizar tu vida con calma. Te vas a dar el gusto como te lo mereces. Vas a disfrutar lo que tú te mereces. Vas a estudiar. Vas a concretar un negocio importante que te va a traer bienestar. 
vas a guardar tu vida personal para que nadie se meta en tus cosas personales. Vas a poner en orden tus documentos, tus papeles y tus trámites legales. No vas a permitir que nadie venga a tu casa a fastidiar. Terminas unos estudios, comienzas una carrera, te vas de viaje. Veo que te vas a reunir con personas para hablar de negocios. Usted empieza a quitar, a deslastrar su vida de su entorno. La hipocresía. El, en el entorno, la hipocresía. Mucha gente hipócrita. Cuides, hágase sus exámenes médicos, revísese sus exámenes médicos. Hay una persona que te quiere envolver en un chisme. Hay una persona que te quiere envolver en algo tóxico. Pero tu muerta sabe su mala intención. Tú eres un cuidador, protector, protectora de todo lo que tiene que ver con tu familia. A ti te gusta ayudar a la gente. Tú no eres rencoroso. Tú no eres rencorosa. Pero a ti el que te las hace, tú no mueves un dedo, pero te las paga. Dios te está bendiciendo. Aquí usted va a ser bendecido, ungido, ungida con el nacimiento de una criatura. La vida te va a premiar. Es que Dios hará un importante milagro de amor en tu vida y te va a convertir en madre o te va a convertir en padre. Firmas un contrato, firmas un negocio, vas a trabajar en una empresa de mucho poder, de mucho nivel. A ti te culpan del fracaso de alguien una vez fuiste a un lugar que te impactó vas a volver a ese lugar que cuidado con algo que dejes a medias unos papeles el pago de un impuesto ten cuidado con algo de la familia es algo que tiene que ver con estudios es algo con una superación de tipo profesional Veo que vas a sacar unas copias. Vas a buscar unos papeles, unos documentos. Le darás un abrazo a alguien que lo necesita. Va a ser bastante reconfortante. Eh, vas a visitar a una persona que está pasando por un asunto médico. Veo que te vas a ir de compra de vestido, de calzado, ropa. Vas a mandar una encomienda a un lugar lejano. Veo que aquí vas a hacer algún tipo de compra online. Una persona, un ser de luz del más allá te da una revelación. Veo que vas a arreglar el armario, la ropa, lo, el calzado, las cosas. Vas a poner en orden algunas cosas que tienes pendiente. Recibes una llamada de una persona que está en tierra lejana. Veo que un familiar tuyo pueda que agarre un disgusto contigo, te deje de hablar por algo que no tienes la culpa. Vas a compartir con una persona muy especial. No te metas en cosas que no te favorecen. Vas a incursionar en un taller. Vas a hacer un curso. Hablamos de una persona que va a pedirte un préstamo, te va a pedir un dinero. Cuida tu alimentación, mucha sal. Veo que vas a contar un dinero. Sal, párate, levántate, sal de tu zona de confort. Te reúnes con una persona. Comienzas un nuevo camino en tu vida. Comienzas un nuevo proyecto a nivel personal y a nivel profesional. Hay una gran virtud para ti. Dios escucha y Dios reacciona. Quieres mejorar tu relación de pareja. Saldrás a divertirte, a tomar aire. Sentirás que deseas compartir con la gente que ama. Alguien te paga un dinero, alguien te paga una deuda. Te compras atuendo, te compras vestimenta. Pagas un dinero para saldar una deuda. Pagas un dinero para saldar un compromiso. Sientes una profunda necesidad de mejorar tu calidad de vida. 
Dios está contigo. Dios se está manifestando en tu vida. La riqueza viene. La riqueza está por llegar. 